অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি স্টাডি সেন্টার বিডির পক্ষ থেকে আজকে আমরা ম্যাথমেটিক্স থ্রি চ্যাপ্টার এগারোর প্রথম ক্রম প্রথম মাত্রার অন্তরক সমীকরণ এটি অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব এখানে আমরা একটি প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি লগ ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকুয়াল এ এক্স প্লাস বি ওয়াই এই অঙ্কটি আমরা এখন সমাধান করব তো এখানে প্রথমে দেখতে পাচ্ছি লগ রয়েছে তো এই লগটিকে আমরা এখান থেকে তুলে দেওয়ার জন্য ওই পক্ষকে ই দ্বারা গুণ করব যদি ই নেওয়া হয় ওই পক্ষে তাহলে লগ এবং ই পরস্পর বিপরীত এই কারণে লগ এবং ই কাটা যাবে এই কারণে আমরা ওই পক্ষে ই নিয়ে তাহলে এইখান থেকে লগটা কেটা কাটা যাবে এখানে থাকবে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স আর এইখানে ই এ এক্স প্লাস বি ওয়াই এটা আমরা লিখে নিলাম এরপর এটা হচ্ছে সূচক নিয়মে আমরা একটি সূত্র ফেলব পাওয়ার যদি যোগ থাকে তাহলে সেটা কি গুণ আকারে দেখা যায় ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ই টু দি পাওয়ার এক্স ইন টু ই টু দি পাওয়ার বি ওয়াই এখন এটা আমরা সূচক নিয়মে করলাম এখানে যোগ থাকলে আমরা গুণ আকারে কি করতে পারি ইর পাওয়ার ই টু দি পাওয়ার এক্স ইন টু ইর পাওয়ার বি টু দি পাওয়ার ওয়াই এইভাবে আমরা লিখতে পারি এখন এইখানে যে কাজটি করতে হবে এটার নিচে মনে মনে একটা ওয়ান আছে আমরা ধরে নিলাম এই ওয়ান দ্বারা যদি এটাকে গুণ দেওয়া হয় তাহলে হবে ডি ওয়াই আর ডি এক্স দ্বারা এটাকে গুণ দিতে হবে এরকম ইটু দি পাওয়ার ইটু দি পাওয়ার এ এক্স এরপরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ইন্টু ইটু দি পাওয়ার বি ওয়াই এরপরে এখানে হবে আচ্ছা আমরা একটু কলম দিয়ে দেখিয়ে দিই এখানে ভিডিওটি ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না ইটু দি পাওয়ার এ এক্স আর এইখানে হবে ইটু দি পাওয়ার বি ওয়াই এখানে হবে ডি এক্স আর এখানে হয় ডি ওয়াই এই লাইনটি কম করা হয়েছে আচ্ছা গোলাম আমরা এই লাইনটি দেখিয়ে দিতে পারি এখন এইখান থেকে যখন আমরা এই ই টু দি পাওয়ার বি ওয়াইটা গুণ আছে এই পাশে ওই এই পাশে যখন যাবে তখন এরকম হবে ই টু দি পাওয়ার এ এক্স ডি এক্স ডি ওয়াই ভাগ ই টু দি পাওয়ার বি ওয়াই সূচক নিয়মে ভাগ থাকলে বিয়োগ হয় এরপরের লাইন এইটা ই টু দি পাওয়ার এক্স ডি এক্স আমরা লিখলাম ই টু দি পাওয়ার এক্স ডি এক্স ইকুয়াল এই এইটা ভাগ আকারে আসে এটা যখন উপরে উঠে যাবে তখন এখানে একটা মাইনাস হবে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস বি ওয়াই আর এখানে হবে ডি ওয়াই সেটা লিখলাম এখন এখানে ই টু দি পাওয়ার এ এক্স ডি এক্স এই এইটাকে সমান চিহ্নের এইটাকে সমান চিহ্নের আমরা এই পাশে নিয়ে আসবো তাহলে মাইনাস হবে মাইনাস ই টু দি পাওয়ার বি ওয়াই ডি ওয়াই ইকুয়াল জিরো এখন সমাকলন করব ওয়াই পক্ষে ই টু দি পাওয়ার এ এক্স ডি এক্স মাইনাস সমাকল ই টু দি পাওয়ার বি ওয়াই ডি ওয়াই ইকুয়াল জিরো এটির একটি সূত্র রয়েছে সূত্রটি মুখস্থ করতে হবে ইন্টিগ্রেশন ই টু দি পাওয়ার এম এক্স ডি এক্স ই টু দি পাওয়ার এম এক্স বাই এম প্লাস সি এখানে এক্সের সাথে যেটি সেটি ভাগ হবে এখানে এক্সের সাথে এ আছে এ ভাগ হয়ে গেছে এখানে ওয়াইয়ের সাথে বি রয়েছে বি ভাগ হয়ে গেছে আর অতিরিক্ত একটা সি যোগ করতে হয় এখন আমরা সেটা করলাম ইটু দি পাওয়ার এম এক্স ইটু দি পাওয়ার এম এক্স ডি এক্স থেকে আমরা লিখতে পারি ইটু দি পাওয়ার এম এক্স বা এম প্লাস সি সেই অনুপাতে আমরা সূত্র লিখলাম এই দুইটার আশা করি বুঝতে পেরেছি এখন যে কাজটি করতে হবে এখানে আমরা লসগু নির্ণয় করব এ বি লসগু হবে এটা যদি আমরা লসগু নির্ণয় করতাম তাহলে এখানে আমরা এ আর বি পেতাম লসগুতে এ বি তাহলে এইখানে এ বি সি হতো এ বি সি হতো এরকম জিনিসটা হতো ই টু দি পাওয়ার এ এক্স ই টু দি পাওয়ার মাইনাস বি ওয়াই প্লাস এ বি সি নিচে হতো এ বি এইখানে লস করার জন্য এখানেও আসতো একটা বি আর এখানে একটা আসতো এ এখানে হতো জিরো জিরো দ্বারা যদি আর আরই গুণ দিই এ বিটা শূন্য হয়ে যাবে আর এ বি সির মান প্রশ্নে দেওয়া আছে এ আমরা এখানে এ বসিয়ে দিলাম যে এ বি সি কোয়াল এ আশা করি বুঝতে পেরেছি আর লসগু নির্ণয় তো আমরা আগে জানি এর সাথে মিলে গেলে বি দ্বারা গুণ করতে হবে বির সাথে বি মিলে গিয়েছে তাহলে এ দ্বারা এটাকে গুণ করতে হবে এই কারণে বি ই এ টু দি পাওয়ার এক্স এরপরে হয়েছে বি ই এ টু দি পাওয়ার মাইনাস বি ওয়াই আর লসগু এ বি সি এ বি সির মান হচ্ছে এ আর এটা এভাবে আমরা আশা করি অঙ্কটি করতে পারি এখানে আমরা পরবর্তী আরেকটি অঙ্ক দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকুয়াল এই স্কোয়ার তো এই অঙ্কটি করার জন্য আমরা প্রথমে এই এই মানটাকে এক্স প্লাস ওয়াইকে জেড ধরে নিলাম এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল জেড 
এখন আমরা ডি এই অন্তরীকরণ করব এই সম্পূর্ণটাকে আমরা যদি x কে করি d বাই ডি এক্স কে যদি করা হয় তাহলে ওয়ান হবে আর যদি ওয়াই কে করি তখন হবে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স আর এখানে হবে ডি জেড বাই ডি এক্স আশা করি বুঝতে পেরেছি ওয়ান কে ডি বাই ডি এক্স কে করলে ওয়ান হয় আর ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ডি জেড বাই ডি এক্স সুতরাং আমরা এখন এই ওয়ানটাকে যদি সমান চেনেরই পাশে নিয়ে যাই তাহলে আমরা পাই ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকুয়াল ডি জেড বাই ডি এক্স মাইনাস ওয়ান এই ওয়ানটা সমান চেনেরই পাশে চলে আসলো প্লাস ছিল মাইনাস হয়ে গেল এখন যে কাজটি করবো আমরা এখানে আমরা ধরেছিলাম এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল জেড তাহলে এই এক্স ওয়াইয়ের পরিবর্তে জেড স্কোয়ার ডি ওয়াই বাই ডি এক্সের মান আমরা মাত্র বের করলাম ডি জেড মাইনাস ডি ডি জেড বাই ডি এক্স মাইনাস ওয়ান সে মানটি এখানে বসিয়ে দিলাম এখানে এই স্কোয়ার ছিল সেই স্কোয়ারটা লিখলাম এটা গুণ আছে এই পাশে যদি চলে আসে এ স্কোয়ারের নিচে যে ডি স্কোয়ার ভাগ হয়ে যাবে সেটি লিখলাম এ ওয়ানটা সমান চিনের এই পাশে নিয়ে আসলাম প্লাস হয়ে গেল এখন আমরা এটাকে লসগু করলাম ওয়ানের নিচে ওয়ান আছে ওয়ান আর জেড এর স্কোয়ারের লসগু জেড স্কোয়ার জেড স্কোয়ার জেড স্কোয়ার মিলে গেল এই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার দ্বারা ওয়ানকে গুণ দিল হয় এই জেড স্কোয়ার তাহলে এই লাইনটা আমরা পাওয়ার পর আর আরি গুণ দিব এইভাবে আর আরি গুণ করব তাহলে ডি জেডের সাথে জেড স্কোয়ার গুণ দিলে জেড স্কোয়ার ডি জেড আর এখানে আমরা পাচ্ছি এ স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার ডি এক্স এখন এইখানে আমরা এটা গুণ পেয়েছি এই অংশটাকে যদি এখানে নিয়ে আসি সেই ভাগ ভাগ হয়ে যাবে জেড স্কোয়ারের নিচে নিয়ে আসলাম ডি এক্সের মানটি ডি ভাগ হয়ে গেল আর এখানে এই আকৃতি আসলো এখন এটাকে আমরা একটু সাজিয়ে লিখব শত্রু ফেলার জন্য একটু মনে রাখতে হবে ওয়ান মাইনাস এ স্কোয়ার এক্স এ স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার এটাকে যদি আমরা লসক করতাম এরকম হতো এ স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার আর নিচে পেতাম আমরা হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার কাটা যেত জেড স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার জেড স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার এই লাইন এবং এই লাইনের কোনো তফাৎ নেই আমরা এই লাইনটাকে সাজিয়ে এই আকৃতিতে লিখলাম ওয়ান মাইনাস এ স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার তাকে যদি লসও করা হয় উপরের লাইনটি চলে আসবে আশা করি বুঝতে পেরেছি আর এই ডিজেটটা পাশে নিয়ে এসেছি উপরে ছিল আর এখানে ডি এক্স এখন এইটাকে যদি গুণ দেওয়া হয় ডি জেড দ্বারা তাহলে ওয়ানের সাথে গুণ দিলে ডি জেড এটার সাথে গুণ দিলে এই স্কোয়ার বাই এই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার ডি জেড আর এখানে ডি এক্স এখন এটাকে আমরা ইন্টিগ্রেশন করব কিছু নাই মানে এখানে ওয়ান আছে এইখানে ইন্টিগ্রেশন দিলাম এইখানে ইন্টিগ্রেশন দিলাম কিছু নাই মানে ওয়ান আছে তাই লিখলাম আমরা এইখানে ওয়ানকে যদি জেডের সাপেক্ষ করি জেড মাইনাস এর মাইনাস এই স্কোয়ারের এই স্কোয়ার এটার একটা সূত্র আছে ওয়ান বাই এ স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার ওয়ান বাই এ টেন ইনভার্স জেড বাই এ সূত্রটি এখানে লেখা আছে আমরা একটু মুখস্থ করে নিব ইন্টিগ্রেশন ডি এক্স এক্স স্কোয়ার এ স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার এটাকে আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই এ টেন ইনভার্স এক্স বাই এ সেই অনুপাতে এখানে লিখলাম ওয়ান বাই এ টেন ইনভার্স জেড বাই এ যেহেতু এখানে জেড দিয়ে আছে আর এখানে ওয়ান কে করছে এক্সের সাপেক্ষে এক্স আর অতিরিক্ত একটা সি যোগ করতে হয় আমরা যোগ করে দিলাম তাহলে জেডের মানটা এখন আমরা বসিয়ে দিব এক্স প্লাস ওয়াই আমরা ধরে নিয়েছিলাম জেডের মান এক্স প্লাস ওয়াই এ স্কোয়ার এরকে আমরা একটু সাজিয়ে লিখছি এখানে এ এখানে দেখতে পাচ্ছি এ স্কোয়ার আর এখানে হয় টেন ইনভার্স এক্স প্লাস ওয়াই আর এখানে এইখানে হয় হচ্ছে আমার জেড স্কোয়ার এখানে এই কাটাকাটি যাবে এ স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার এখানে আমরা লিখতে পারি দেখতে পারি এটা আমরা আর এখানে দেখতে পাচ্ছি এই এ দ্বারা যদি এই স্কোয়ারকে কাটা হয় এখানে একটা এ পাওয়া যাবে তাহলে এইখানে দেখতে পাচ্ছি জেডের পরিবর্তে আমরা বসিয়ে দিলাম এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাসের মাইনাস আর এখানে এখানে থেকে যদি রেখাটি এ টেন ইনভার্স জেডের মান হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই বাই এ এখানে পেয়েছি এক্স প্লাস সি তাহলে এটি আমার অ্যান্সার এইটা আমরা একটু সাজিয়ে লিখলাম ওয়াইটাকে এখানে রাখলাম এটা এই পাশে চলে আসলো সমান চিহ্নের তাহলে এটা প্লাস হবে প্লাস কি হবে এ টেন ইনভার্স এক্স প্লাস ওয়াই বাই এ প্লাস সি আর এইখানে একটা মাইনাস হবে এক্সটা এই পাশে আসলে মাইনাস হবে এই এক্স আর এই এক্সটা কাটা যাবে একটা লাইন কম করা হয়েছে এক্স আর এই ওই পাশের এক্সটা এই পাশে আসলে কাটা যাবে এখানে প্লাস সি ছিল আর এই এটা মাইনাস ছিল ওই পাশে আসলে প্লাস হবে এ টেন ইনভার্স এক্স প্লাস ওয়াই বাই এ আর এখানে হবে প্লাস আশা করি বুঝতে পেরেছি অঙ্কটি 
এখন আমরা পরের আরেকটা অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব এখানে আমরা আরেকটা অঙ্ক দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে x y হোল স্কয়ার dy dx স্কয়ার তো পূর্বের অঙ্কের মতোই ধরি x y আমরা z তাহলে এই আগের অঙ্কেই এখানে শুধু প্লাস ছিল এই অঙ্কে এখানে মাইনাস দেওয়া রয়েছে একই অঙ্ক আশা করি এই অঙ্কটি আমরা নিজেরাই করতে পারব এরপরও আমি আরেকবার বুঝিয়ে দিচ্ছি সেটি হচ্ছে এইখানে আমরা ধরলাম x y এর মান z z স্কয়ার dy by dx আর এই স্কয়ার এখন এখানে আমরা dy by dx লিখলাম আর এটা গুণ ছিল এই পাশে এসে ভাগ হয়ে গেল এই স্কয়ারের নিচে এখন এটা গেল আমরা কি করব ওয়ান মাইনাস ডি জেড ডি এক্স আর এখানে আমরা দিলাম এই এই স্কোয়ার বাই জেড স্কোয়ার এখন এটাকে আমরা লসকু করব এটাকে আমরা কি করব লসকু নির্ণয় করব তো লসকু নির্ণয় করার পূর্বে এইখানে আমাকে একটু অঙ্কটি করে নিতে হবে আমরা যদি এক্স কে করি ডি বাই ডি এক্স এক্স মাইনাস ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ডি জেড বাই ডি এক্স তাহলে এখানে পাই ওয়ান মাইনাস ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ডি জেড বাই ডি এক্স তো এইখানে আমরা এই জিনিসটি করে নিব প্রথমে আর এইখানে একটু মানটা বের করে নেব ওয়ান এটা একটু মানছেন এর পাশে আনব তাহলে আসবে ডি জেড বাই ডি এক্স ডি ওয়াই বাই ডি এক্স তাহলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এর পরিবর্তে আমরা ওয়ান মাইনাস ডি জেড বাই ডি এক্স লিখতে পারি তো এইখানে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এর পরিবর্তে ওয়ান মাইনাস ডি জেড বাই ডি এক্স আমরা লিখতে পারি সেটা লিখলাম এর এইখানে লিখলাম এই স্কোয়ার বাই জেড স্কোয়ার আশা করি বুঝতে পেরেছি এই পূর্বের অঙ্কের মতোই সেম শুধু প্লাসের জায়গায় এখানে মাইনাস দেওয়া রয়েছে এখন এইখানে এই পর্যন্ত আসার পর আমরা যে কাজটি করব এটাকে লসকু নির্ণয় করব জেড স্কোয়ার মাইনাস এই স্কোয়ার বাই জেড স্কোয়ার ডি জেড ডি এক্স কোনা কোনি গুণ দিয়ে দিব তাহলে জেড স্কোয়ারের সাথে ডি জেড জেড স্কোয়ার মাইনাস এই স্কোয়ারের সাথে ডি এক্স এটা লিখে ফেললাম এটা গুণ আছে এই অংশটাকে এই পাশে নিয়ে ভাগ করে দিলাম আগের অঙ্ক উদাই করা হয়েছিল তাহলে এটা যদি এখানে ভাগ দেওয়া হয় এটার সাথে সেটা দিলাম আর এখানে ডি এক্স থাকবে এখন এইটাকে আমরা সাজিয়ে লিখলাম লসকু করে পূর্বের অঙ্কের মতো ওয়ান প্লাস এ স্কোয়ার জেড স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার এটাকে যদি লসকু করা হয় তাহলে এই উপরের লাইনটাই ফেরত আসবে জিনিসটা এরকম হবে জেড স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার আর নিচে আসবে হচ্ছে জেড স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার আর বাইরে ছিল ডি জেড এখানে ডি জেড এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার কাটা যাবে তাহলে জেড স্কোয়ার বাই এই জেড স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার হয় জেড স্কোয়ার বাই জেড স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার ডি জেড এই লাইনটিও যা এই নিচের এই লাইনটিও এ ওয়ান প্লাস ডি এইভাবে লিখতেও তাই হবে দর্শক করলে উপরে লাইন ফেরত আসবে এখানে যা আছে তাই লিখলাম এখানে ডি এক্স দিলাম এখন এটাকে ইন্টিগ্রেশন করব পূর্বের অঙ্কের ন্যায় অন ওয়ান এখানে অন কে করলাম ডি জেড আর এই স্কোয়ারটাকে বাইরে নিয়ে আসলাম এটা একটা কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবক পদ এই কারণে বাইরে চলে আসলে এখানে ওয়ান থাকবে ওয়ান ইন্টু এই ওয়ান বাই জেড স্কোয়ার মাইনাস এই স্কোয়ার ডি জেড আর এইখানে ইন্টিগ্রেশন করলো ওয়ান ওয়ান হয় একটা অতিরিক্ত একটা ওয়ান আছে এখানে দেখানো হয়নি ওয়ান ডি এক্স তো ওয়ানকে করলে হবে এক্স প্লাস সি ওয়ান দিলাম ওয়ানকে জেডের সাপেক্ষে করলে হবে জেড এ স্কোয়ারের এ স্কোয়ার আর এটাকে করলে এই এটাকে করলে এটা সূত্র হচ্ছে ওয়ান বাই টু এ লগ জেড মাইনাস এ বাই জেড প্লাস এ এটা আমরা মুখস্থ করে নিব তারপরে এটার সাথে এটাকে যদি আমরা কেটে দিই তাহলে উপরে একটা এ থাকবে এ আর ওয়ান কোন দিলে এ হয় এ বাই টু লগ জেডের মান আমরা জানি এক্স মাইনাস ওয়াই এই জেডের মান জানি এক্স মাইনাস ওয়াই এখানে উপরে মাইনাস এ নিচে ছিল প্লাস এ আর এই জেডের পরিবর্তে এক্স মাইনাস ওয়াই এখানে এক্স প্লাস সি আমার এখন যে কাজটি করতে হবে এই মানগুলো দুই পাশ পাশ ওয়াই আছে দুই পাশেই একটাকে যদি এই পাশে নিয়ে আসি প্লাস এস মাইনাসে কাটা যাবে ওয়াইটা এই পাশে আস রেখেই দিলাম আর কিছুই করা হয়নি ওয়াই পক্ষ থেকে দুইটা এক্স বাদ হয়ে গিয়েছে আশা করি অঙ্কটি বুঝতে পেরেছি তাহলে এটাকে সাজিয়ে লিখলাম এ বাই টু লগ এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস এ এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস এ মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল সি ওয়ান আশা করি অঙ্কটি আমরা বুঝতে পেরেছি এখানে আমরা আরেকটা অঙ্ক দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু ডি এক্স মাইনাস ডি ওয়াই ইকুয়াল ডি এক্স প্লাস ডি ওয়াই এই অঙ্কটি করবো তো ডি এক্স মাইনাস ডি ওয়াইটাকে বাম পাশে রেখে দিলাম এটা গুণ রয়েছে এটার নিচে সেটা ভাগ হয়ে গেল 
তাহলে এখন আমরা এই উভয়কে আমরা ইন্টিগ্রেশন করব তাহলে কি হবে ইন্টিগ্রেশন dx মাইনাস ইন্টিগ্রেশন dy ইন্টিগ্রেশন এই দুইটা থেকে d কমন নিলাম এখানে থাকবে x প্লাস y নিচে হচ্ছে x প্লাস y এখানে কিছু নাই মানে 1 আছে 1 কে যদি x এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করা হয় x হবে 1 কে যদি y এর সাপেক্ষে করা হয় y হবে মাইনাস এর মাইনাস হবে ইকুয়াল এর ইকুয়াল লগ এটাকে করলে হবে লগ x প্লাস y এটা মুখস্থ করব এটি একটি সূত্র মাইনাস c আমরা এখানে মাইনাস প্লাস দুটোই ব্যবহার করতে পারি মানে এখানে এই বয়স উত্তর সাথে মিল করার জন্য এখানে আমরা মাইনাস ব্যবহার করেছি মূল কথা হচ্ছে এখানে একটা অতিরিক্ত কনস্ট্যান্ট c যোগ করতে হয় যাই হোক এই অঙ্কটিকে মাইনাস দিলাম কারণ এই পাশে নিয়ে যাব তাই আগে মাইনাস দিয়ে দিয়েছি x মাইনাস y এই মাইনাসটা এই পাশে চলে আসলো প্লাস c log x প্লাস y এটাই আমার অঙ্কের অ্যানসার আশা করি বুঝতে পেরেছি খুবই সহজ একটি অঙ্ক আর একটি অঙ্ক আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি e to the power x minus y dx plus e to the power y minus x dy equal 0 तो एक हने भाग थक ले बियोग होए शुचुक नियम e to the power एक हने जो दिरो कम होए x e to the power y ताओ ले e to the power x minus y दुटा ही एक्ट ही हुए जाबे आर भाग थक ले पावर गुलो बियोग होए এটাই সূত্র তো এখানে যদি বিয়োগ থাকে তাহলে আমরা এই আকৃতিতে নিতে পারি তো এখানে প্রশ্নটি আমাকে এই রকম দেওয়া রয়েছে তো আমরা এইভাবে এই আকৃতিতে নিয়ে আসলাম e to the power x ভাগ e to the power y dx e to the power y ভাগ e to the power x dy 0 এটা সূচক অধ্যায়ের অঙ্ক 9 ক্লাস 9 এ 4 দশমিক 1 ছিল আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি কোন অধ্যায়ের নিয়মে আমরা এটি করলাম এখন এখানে e to the power x আর হচ্ছে এখানে দেওয়া হচ্ছে e to the power x dx e to the power y ইয়া e to the power y dy 0 এখানে যদি আমরা লসও করি মানে এখানে যদি এরকম ছিল একটা লাইন কম করা হয়েছে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি e to the power x dx আচ্ছা y হলো e to the power y এখানে ছিল e to the power y dy e to the power x इतना कुछ दिल्ली वाला शो करा हुआ है ताहले हो अबे इटू दी पावर वाई आर हो अबे इटू दी पावर एक्स ये इटू दी पावर वाई इटू दी पावर वाई मिले गलो इतना बाद हुए जाबे ताहले थक बे कि इटू दी पावर एक्स इनटू इटू दी पावर एक्स डीएक्स आर ये खाने इटू दी पावर एक्स इटू दी पावर एक्स मिले गलो प्लस e to the power y into e to the power y dy equal zero पावर गुण थकले जोग होए भाग थकले बियोग होए दुई टा x एक टा e होए जाबे और x और x जोग को ले two x होए ये रकम e to the power x plus x ताहलो कतो होए e to the power two x दुई टा e एक टा ही होए x plus x माने two x dx e to the power y के जो दें हमरा e to the power y के मात दुई टा e एक टा ही होए y और y जोग को ले two y होए dy equal zero এখন এটির একটি সূত্র রয়েছে e to the power mx e to the power mx এইটাই রকম সূত্র e to the power mx যদি থাকে ইন্টিগ্রেশন তাহলে আমরা সেটাকে লিখতে পারি e to the power mx by m e to the power mx by m তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি e to the power mx মানে 2x by 2 e to the power 2y by 2 শূন্য কে করলে c1 আর এইখানে আমরা যে দুই দেখতে পাচ্ছি এখন এখানে একটু বুঝতে অসুবিধা হতে পারে যে এই আকৃতি তো অ্যানসারটা কি হবে নিয়ে আসলাম মূলত এটা হলো কনস্ট্যান্ট তো এই কনস্ট্যান্টটাও আমরা c/2 ধরে নি এই রকম আকৃতিতে একটা মানে c1 এই মানে কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবক পদ যাই হোক y পক্ষ থেকে দুই কি করা হয়েছে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে তো e to the power 2x e to the power 2y तो जाइ हो ये टा हमरा शोरा शुरू हो टू देखा बोना इकहन ती को दुई टा की कोडे दिबो बाद दिए दिबो आंसर दिए दिबो अच्छा कुछ हम डा बुस्ते पे रची तो हम डा इस परे ये अध्ययनी आरु को एक टॉम करो ऐसे हम डा शिटी परे वीडियो ते देखना चेस्टा कर बो शोएगे आशंका धन्यवाद जनाची स्टडी सेंटर बिरिशादे थकर जुन्ना